Fala aí galera, tudo bem? Maxim Games trazendo pra vocês um gameplay desse novo game aqui Que é o Shovel Knight, é um game indie que foi desenvolvido pela Yacht Club Games Dá pra vocês lerem o nome ali embaixo Que por sinal tá lançando hoje, no dia 26 de junho de 2014 A gente vai jogar agora, dando um start game aqui Eu já tinha criado o meu personagem, dá pra vocês verem aqui no número 1, um, o Maxim e dá pra vocês verem também que eu não joguei nada do game ainda, tá ali minhas horas zeradas, eu não peguei nenhum baú E nenhuma daquelas notinhas musicais ali embaixo que eu ainda não sei o que é, eu tô jogando com o controle, você pode jogar com o teclado também E a gente vai jogar a primeira fase, vamos escolher esse perfil sim E se você curte games antigos, se você é da época dos games antigos, né, também você vai gostar muito desse game aqui, eu pulei a introdução porque eu não posso dar muito spoiler pra vocês A gente vai jogar normalmente pra conhecer o game e não prestando muita atenção na história dele que eu pulei ali no começo Claro que se vocês quiserem mais vídeos dele eu vou trazer também, vocês deixem aí nos comentários Se vocês gostarem desse estilo de game, que eu pessoalmente gosto muito dele Dá pra vocês verem o estilão do gráfico dele, né? É muito legal mesmo. E eu sou um Knight com uma pá. Como vocês viram ali no começo, eu já estava tirando algumas pedras preciosas daqui de umas minas, né? Uma espécie de mina. Isso daqui que eu posso cavar. Eu posso cavar pedaços de terra também, como esse daqui. Terra, areia, algo do tipo. Tudo que der para cavar, eu uso a minha pá e cavo com muito estilo. Vamos lá, passando aqui a primeira parte da fase. A gente pode tirar essas partes do mapa também para verificar se tem tesouros e agora eu vou tentar descobrir como eu faço isso daqui que eu acabei de fazer. Vamos indo para a próxima parte de novo e agora tem um sistema de bolha aqui que por sinal eu levei dano. É, dá para vocês verem a minha vida lá em cima, a vida do boss também. Por sinal a fase tem quatro partes, eu estou apanhando um pouquinho aqui, deixa eu passar para o direcional Ana... De... Ah, falei tudo errado Direcional digital em vez do analógico Eu tava jogando no analógico Oh, caramba Deixa eu ver aqui direito, Pera aí. Ah, é só pôr pra baixo eu Tava apertando pra ele usar Pá. Os comandos são tão simples que eu confundo É muito legal mesmo esse game E tá aqui uma dessas espécies de ampulheta do game Isso daqui marca a fase Eu tô pulando agora que nem um maluco são quatro dessas em cada fase, pelo menos nessa primeira. A gente vai tentar passar a fase inteira. Se eu não me engano, no final tem um boss, tem alguns bosses no meio da fase também. O game já está disponível no Steam, tá? Só avisando para quem quiser comprar. O link dele provavelmente vai estar tá na descrição se eu não esquecer de colocar. Mas eu vou tentar lembrar, principalmente na edição eu vou ver isso de novo. E eu relembro daí de colocar... E esse boss aqui, ele é bem fraquinho A gente pode fazer isso daqui, que é muita sacanagem Pra matar ele fácil Já fica aí uma dica pra vocês que forem jogar Matar o primeiro boss Semi-boss, né? É um mini-boss Mais facilmente, né? A gente vai ver como que é o boss do final da fase Que com certeza é muito pior do que esse daqui Vamos descendo as escadas É bem mais fácil jogar com o controle, por sinal Eu tentei jogar um pouquinho aqui com o teclado, mas é terrível de jogar, é muito ruim, o controle é bem mais fácil. Subindo aqui então a gente destrói essa parte do mapa e assusta com esses slime, ó, quem aí estava acompanhando a série do Towerfall, por sinal em breve ela vai voltar, sabe o tanto que eu odeio slimes, né? quem pegou essa referência deixa aí nos comentários. Vamos matando esse besouro aqui e a gente tem... Dois caminhos agora, uma parte direita do mapa e uma esquerda, eu vou ir pra cá Só porque tem um monstro aqui, provavelmente tem algo precioso aqui que ele tá protegendo A gente pode empurrar a cabeça dele também E vamos destruindo essa parte do mapa Empurra a caveira, pula aqui sem morrer no buraco E se a gente morrer nesses buracos, já era, a gente volta lá pro checkpoint Aqui pegamos bastante tesouro, eu acho que essa planta aqui eu não consigo cavar mas a gente conseguiu uma nota musical que eu falei no começo, que eu ainda não sei direito pra que que serve. Quase que eu não vi que tinha uma pedra ali pra gente cavar. E por sinal o besouro voltou. Parece aqueles jogos antigos mesmo, né? Que você mudava de tela e os bichos voltavam 
por causa da falta de memória dos consoles. Opa, tem outra pedra aqui. Quase que eu ia pulando no buraco pra matar esse slime que é muito feio aqui, sem pegar o tesouro, né? Tem um bicho esquisito aqui, uma espécie de dragão, vamos matando com facilidade. E eu não sei como que eu pego aquele diamante ali. Vamos cavando aqui pra ver se tem alguma coisa. Eu não faço ideia de como que eu pego ele. Aqui chegamos na segunda espécie de ampulheta, né? O, che o segundo checkpoint. Eu falei meio esquisito, mas tudo bem. Morre, Slime! Aê! Subindo as escadas. E tem outro dragão esquisito aqui. O estilo do gráfico do game é muito legal. Lembra muito aqueles jogos antigos. Quem jogou né, os jogos antigos vai gostar muito desse game. Eu não vou ir para a direita aqui agora, eu vou subir à esquerda, porque com certeza tem alguma coisa especial. Apesar que eu não sei que parte que é o, o bônus, né? Sei lá, a parte certa que eu tenho que ir, quase que eu morri para o esqueleto. A parte certa do mapa que eu tenho que ir e qual que é a parte extra, né? Vamos subindo aqui. E de... oh, sobe aí. Ah, garra na escada, pô. É, aqui a gente chegou numa outra ampulheta. Tem um tesouro ali, que eu não sei como acessa. Essa daqui é a terceira ampulheta. Eu vou voltar, então, porque eu quero ir pra direita pra ver o que que tem. Por sinal, o dragão verde voltou. Voltando aqui pra parte direita, então. Morre, dragão. Esses bichos ficam voltando igualzinho nos jogos antigos mesmo. Tem muita referência nesse game, é muito legal mesmo. Eu tava bem ansioso por esse game, já tinha postado sobre ele até no Twitter, né? Quem acompanha no Twitter e leu a minha publicação sabe. E se você não acompanha no Twitter, já é um motivo pra você acompanhar. Que assim que eu postar alguma coisa da minha ansiedade, você vai saber também. E você pode ficar ansioso junto comigo, né? Vamos indo aqui pra esquerda de novo, que é o nosso caminho. A gente pegou outra nota musical ali, se eu não me engano. Já esqueci o que eu peguei, né? Eu tava concentrado em conversar com vocês. Que nem prestei muita atenção, pelo menos a gente não morreu, né? Eu vou me concentrar mais no game agora. A gente já tinha marcado aqui. Eu não sei como eu vou ali embaixo. Não faço ideia como eu vou. Vamos indo pra direita, então. Evitando esses bichos voadores. Mata os slimes. Nenhum slime pode deixar vivo. Eles merecem morrer. Só aquele lá que eu deixei passar, né? Ele teve esse privilégio. Pra ele contar pros outros que existe um matador de slime nos games. A gente vai matar esse dragão aqui com facilidade de novo. Morre, bicho. Você é muito fácil de matar. Desse jeito, né? Se você tentar matar ele normal, é bem complicado. Vamos indo pra direita aqui, então. Se... Oh, caramba, morremos. Aí, as ampulhetas são quatro e no final tem uma caveira que com certeza é o boss. Eu voltei aqui e a hora que eu chegar na parte que eu tava do mapa, eu volto com vocês. Aí galera, chegamos na parte do dragão de novo. A gente vai ter cuidado pra ele não acertar a gente aqui em cima com essas bolhas. Por sinal ele tá jogando bolha demais pro meu gosto. Morre, cara. Aí. Opa, se você bate na... Ah, quase. Ele me deu um dano ali. Completando o que eu tava tentando falar. Se você bate nas costas dele, não dá dano. E tá aqui uma parte das nossas coisas, a gente pode recuperar, e o esqueleto se matou agora, muito estranho mesmo, mas enfim, a gente pula nesse pedacinho de terra, que é um perigo cair ali, e vamos seguindo, tem muita coisa pra gente cavar aqui, tem muita mecânica legal nesse game, a trilha sonora dele tá muito boa, com certeza mais pra frente no game, como essa é a primeira fase, vai ter mais coisas, esses slimes me atormentam. Abrindo aqui um caminho, pegamos um diamante e vamos cavando aqui pra liberar mais ouro pra gente, né? Que tudo se resume em ouro ali em cima, né? Temos 2.990 já. Você pega diamante, é ouro. Você pega ouro mesmo, é, continua sendo ouro. Pedra preciosa é ouro também. E eu sinto que eu fiz algo errado de matar aquele bicho, porque eu preciso quicar nele, né? Pra acessar a outra parte do mapa... Ah, não deu certo. Ele tava muito baixo. Tem que esperar ele subir. E por si... Ô, oh, Slime, voltou. Tá fora, Slime. Você não vai me matar. Subindo de novo. Vamos tentar fazer certo agora. Esperar ele subir. Dois hits e ele morre. Tem que fazer em um só. Então, conseguimos. E tomando muito cuidado pra não morrer. Nessas partes são muito perigosas. 
Aí, abrimos um baú e achamos um outro diamante e mais ouro, né, pra gente. E não, o nome desse vídeo não vai ser o Daily Slime 2, tá? De tanto que eu tô falando de slime, dava pra ser, mas eu não vou colocar, vai ser diferente. Seguindo pra direita, é sempre pra direita o caminho, né? E achamos outra ampulheta, então. E por sinal, é esquisito ter só a ampulheta no pedaço da fase, né? Será que aqui já é o boss? Sim, é o boss, é o Black Knight e ele fala bastante coisa aqui pra gente. Ele fala que vai matar o Shovel Knight, algo do tipo, história clássica. Vamos pulando aqui então. Como eu disse, a gente vai ignorar um pouquinho da história dessa primeira vez. E agora a energia do boss apareceu ali em cima. Eu acho que esse é o melhor golpe do game, né? At atacar com a pá pra baixo pulando. Vem, cara. Vem pra cima. Olha, ele me copiou, hein, ó. Sacanagem. Eu tava fazendo isso. Ele dá risada na nossa cara, gente, tudo. Morre, cara. Olha. Ele tem magia, a gente não tem. Sacanagem isso. Morre, cara. Isso é fácil. Ui. Agora deu dano na gente. Ele tem muito mais vida que a gente, né? Eu retiro o que eu disse que ele era fácil. Não tá dando muito certo, não. A gente tá com um quadradinho de vida só. Um quadradinho, ó. Uma bolinha de vida, né? Tendo cuidado com ele agora, porque... Ah, Delga. Eu pensei que eu ia morrer. Ah, eu me matei, eu encostei nele, Delga. Sorte que a gente volta da última ampulheta, que é bem na cara do boss. Vamos indo pra cá, então. A gente perdeu uma parte do nosso gold, que por sinal tá aqui, flutuando... Nesses sacos com asa Só acho que ele não vai falar tudo de novo Pra gente ter que pular Vamos fazendo o nosso golpe clássico na cabeça dele Morre Ó, oh, três hits de uma vez, hein Agora ele ficou bravo Ele também, toda vez que a gente bate nele Ele diminui uma parte da bolinha E depois dois hits diminuem a bolinha inteira Ele copia muito a gente, né Muita sacanagem, seu copião Vem aqui que eu vou te matar Droga ah, ele não pode encostar na gente que a gente leva dano, devia ser só com a pá, né? Morre, cara, dois hits em você. Para de rir de mim. Ele tá só com uma bolinha agora, vamos tendo cuidado. Vou esperar a reação dele pra mim não me matar, né? Só mais um golpe e ele morre. Aê, matamos. Ó, oh, com estilo. E terminamos a primeira fase, ganhamos mais mil gold, né? Todos os pontos são convertidos em gold nesse game. Gold é tudo que importa e ele fugiu, ele não morreu. Vamos atrás dele na próxima fase, mas eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá aí uma animação final pra gente. E se você gostou, deixa aí o seu gostei e o seu favorito. E se você é novo no canal, se inscreva, acompanhe os próximos vídeos. Por sinal, se vocês notaram, a energia do boss aumentou ali em cima. Que com certeza da próxima vez ele vai estar tá muito mais forte. Deixem comentários com sugestões. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. E eu tenho que pegar a mulher agora. Pera aí. Aê, consegui. Isso foi de repente, interrompeu o meu final aqui. Eu até esqueci onde eu tava. Sigam nas redes sociais. E é isso aí. Baixem a extensão do canal também para ficar sempre por dentro de tudo que acontece por aqui. Agora sim, é isso aí galera. Até a próxima! Fala galera, tudo bem? Maxim Games trazendo para vocês uma análise do game Age of Wonders 3. Esse game que foi desenvolvido pela Triumph Studios, lançado no dia 31 de março de 2014 para PC. Mais um game dessa aclamada série que mistura um pouco de cada tipo de estratégia em turnos. O jogador controla um herói por uma visão top and down, com ele o player controlará exércitos.